വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചാ നിരക്ക് വീണ്ടും കുറയും ദശാംശം ആറ് ശതമാനം ജി ഡി പി കുറയുമെന്നാണ് സർക്കാർ വിലയിരുത്തൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച കണക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഓഫീസാണ് പുറത്തുവിട്ടത് മോദി സർക്കാർ അധികാരമേറ്റതിന് ശേഷമുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വളർച്ചാ നിരക്കാകും ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏഴ് പോയിന്റ് ഒന്ന് ശതമാനമായിരുന്ന സാമ്പത്തിക വളർച്ചാ നിരക്ക് ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പോയിന്റ് ആറ് ശതമാനം കുറഞ്ഞ് ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനമാകുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിലയിരുത്തൽ മോദി സർക്കാർ അധികാരമേറ്റതിന് ശേഷം ആഭ്യന്തര ഉൽപാദന വളർച്ചയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കാണിത് ചീഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഓഫീസാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് കണക്ക് പുറത്തുവിട്ടത് മുന്നൊരുക്കമില്ലാതെ പ്രഖ്യാപിച്ച നോട്ടാ സാധുവാക്കലും തിടുക്കത്തിൽ നടപ്പാക്കിയ ജി എസ് ടിയുമാണ് തിരിച്ചടിയായത് കാർഷിക നിർമ്മാണ മേഖലകളിലെ തകർച്ചയാണ് മുഖ്യമായും മാന്ദ്യത്തിന് വഴിവെച്ചത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കാർഷിക മേഖലയിലെ വളർച്ചാ നിരക്ക് ഏറെ കുറയുമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു നാല് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ശതമാനമായിരുന്ന വളർച്ചാ നിരക്ക് ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ രണ്ട് പോയിന്റ് ഒന്ന് ശതമാനമായി കുറയും അതേസമയം കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഏഴ് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ശതമാനം വളർച്ചാ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയ നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ ഇത്തവണ നാല് പോയിന്റ് ആറ് ശതമാനം വളർച്ചാ നിരക്ക് മാത്രമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് കേന്ദ്ര ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കാനിരിക്കെ പുതിയ കണക്കുകൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് തലവേദനയാകും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി മുൻമന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രനെതിരായ കേസ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പരാതിക്കാരി സമർപ്പിച്ച ഹർജി പിൻവലിച്ചു ശശീന്ദ്രനെതിരെ തിരുവനന്തപുരം മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ നൽകിയ പരാതി പിൻവലിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയാണ് പിൻവലിച്ചത് ഫോൺ കെണി വിവാദത്തിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകയുടെ പരാതിയിൽ തിരുവനന്തപുരം സി ജെ എം കോടതി മുൻമന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രനെതിരെ കേസെടുത്തിരുന്നു ഈ കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു പരാതിക്കാരിയായ മാധ്യമപ്രവർത്തക ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത് പരാതി നൽകിയത് പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നെന്നും കോടതിക്ക് പുറത്ത് കേസ് ഒത്തുതീർപ്പായതിനാൽ കേസ് പിൻവലിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നുമായിരുന്നു ഹർജിയിൽ ആവശ്യം സ്വകാര്യ അന്യായമായതിനാൽ പിൻവലിക്കുന്നതിൽ എതിർപ്പില്ലെന്ന് സർക്കാരും കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ കക്ഷികൾ തമ്മിൽ ഒത്തുതീർന്നാലും പീഡന കേസിൽ ഹർജി പിൻവലിക്കാനാവില്ലെന്ന് കേസിൽ കക്ഷി ചേർന്നവർ കോടതിയിൽ ബോധിപ്പിച്ചിരുന്നു പൊതുതാൽപര്യം പരിഗണിക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവുണ്ടെന്നും ഇവർ വാദിച്ചിരുന്നു ഹർജി പിൻവലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് കേസ് രാവിലെ പരിഗണിക്കവേ പരാതിക്കാരിയുടെ അഭിഭാഷകനോട് കോടതി ചോദിച്ചിരുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് നാൽപ്പത്തിയഞ്ചിന് കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കവേ ഹർജി പിൻവലിക്കുകയാണെന്ന് പരാതിക്കാരിയുടെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു മന്ത്രിയായിരുന്ന എ കെ ശശീന്ദ്രൻ ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ വെച്ച് തന്നോട് മോശമായി പെരുമാറിയെന്നായിരുന്നു മാധ്യമപ്രവർത്തകയുടെ പരാതി ഹൈക്കോടതിയിലെ ഹർജി പിൻവലിച്ചതോടെ തിരുവനന്തപുരം സി ജെ എം കോടതിയിൽ ശശീന്ദ്രനെതിരായ കേസ് നടപടികൾ തുടരും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി രാജ്യത്ത് ദളിതർക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണെന്ന് പിണറായി വിജയൻ ഓരോ പതിനെട്ട് മിനിറ്റിലും രണ്ട് ദളിതന്മാർ വീതം കൊല്ലപ്പെടുന്നുവെന്നും പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു സി പി എം കൊല്ലം ജില്ലാ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു പിണറായി സമ്മേളനം നടക്കുന്ന എം കെ ഭാസ്കരൻ നഗറിൽ സി പി ഐ എം മുതിർന്ന നേതാവ് ഇ കാസിം പതാക ഉയർത്തിയതോടെ സമ്മേളനം തുടങ്ങി തുടർന്ന് പതിവ് സംഘടനാ പരിപാടികൾക്ക് ശേഷം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം പിണറായി വിജയൻ പ്രതിനിധി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മതനിരപേക്ഷത സംരക്ഷിക്കാൻ എല്ലാവരുമായി യോജിക്കാം എന്നാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സഖ്യവും മതനിരപേക്ഷത സംരക്ഷിക്കാനായി യോജിക്കുന്നതും ഒന്നല്ല ആഗോളവൽക്കരണ നയവും പരിശോധിക്കണം നയത്തിൽ വ്യക്തതയുള്ളവരെ മാത്രമേ ഉൾപ്പെടുത്താനാകൂ നവഉദ്ധാരവൽക്കരണ നയത്തിന്റെ വക്താക്കളായ കോൺഗ്രസുമായി കൂട്ടുകൂടാനാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മതനിരപേക്ഷതയ്ക്ക് വേണ്ടി നിലക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും മതനിരപേക്ഷ തകർക്കുന്ന നീക്കത്തിനെതിരെ അണിനിരത്താവുന്നതാണ് ഇത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പൊതുവായ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് എന്നാൽ അത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ കൂട്ടുകെട്ടും ഒന്നല്ല അത് രണ്ടും രണ്ട് തന്നെയാണ് രാജ്യത്ത് സവർണ മേധാവിത്വം മുറുകെ പിടിച്ച് ആർ എസ് എസ് ദളിത് വേട്ട ശക്തമാക്കിയെന്നും പിണറായി കണക്കുകൾ നിരത്തി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഓരോ പതിനെട്ട് മിനിറ്റിലും ഒരു ദളിതൻ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും മൂന്ന് ദളിത് സ്ത്രീകൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓരോ ദിവസവും രണ്ട് ദളിതർ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്ന് ഇടതു സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന ജനക്ഷേമ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് സമ്മേളന പ്രതിനിധികളോട് മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചു സംസ്ഥാനത്തെ സ്വൈര്യ ജീവിതം തകർക്കാനുള്ള നീക്കത്തെ
കേരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പ്രസക്തി നഷ്ടമായതായി കോടിയേരി പറഞ്ഞു യു ഡി എഫ് സംവിധാനം തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല കോൺഗ്രസിന്റെ മാത്രമല്ല ബി ജെ പിയുടെയും വക്താവാണ് കോൺഗ്രസിനും ബി ജെ പിക്കും ഒരേ ശബ്ദമാണ് കോൺഗ്രസുമായി ചേർന്ന് മുസ്ലിം ലീഗിനെ എങ്ങനെ ബി ജെ പിയെ നേരിടാൻ കഴിയുമെന്നും കോടിയേരി ചോദിച്ചു മുസ്ലിം ലീഗ് കോൺഗ്രസുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുക്കാൻ മുസ്ലിം ലീഗിന് സാധിക്കും നേരത്തെ അവർ സ്വീകരിച്ചു വരുന്ന ഈ മുന്നണി മാർക്സിസ്റ്റ് വിരോധത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി രൂപീകരിച്ച മുന്നണി ഇന്നത്തെ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ഇനി എന്ത് പ്രസക്തിയാണെന്ന് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി പി വാസുദേവൻ അവതരിപ്പിച്ച പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടിന്മേൽ ഇന്നും നാളെയും പൊതുചർച്ച നടക്കും ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് പ്രതിനിധികളാണ് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് എ വിജയരാഘവൻ എ കെ ബാലൻ കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ എളമരം കരിയും പി കെ ശ്രീമതി ടീച്ചർ എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ ടി പി രാമകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവരും സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ നിന്നും പി വി കുട്ടൻ വാർത്തകൾ തുടരുന്നു കോഴിക്കോട് പുതിയപ്പയിൽ കുട്ടികളുമായി വിനോദയാത്രയ്ക്ക് എത്തിയ ബസ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറി കണ്ണൂർ പയ്യന്നൂരിൽ നിന്ന് എത്തിയ വിനോദയാത്രാ സംഘമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് ആറ് കുട്ടികൾക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കുട്ടികളും അഞ്ച് അധ്യാപകരും മൂന്ന് ബസ് ജീവനക്കാരും അടക്കം അൻപത്തി ഒന്ന് പേരാണ് ബസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് പയ്യന്നൂർ പെരുമ്പയിൽ നിന്നുള്ള കണ്ണ എന്ന ബസ്സാണ് വൈകുന്നേരം മൂന്ന് മണിയോടെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് പയ്യന്നൂരിലെ ഷേണൈസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നിന്ന് വിനോദയാത്രയ്ക്കായി കോഴിക്കോട് എത്തിയവരായിരുന്നു ബസ്സിലുണ്ടായിരുന്നത് ബീച്ചിലേക്ക് വന്ന ബസ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് പരിസരത്തെ ഒരു വീടിനുള്ളിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു ബസിന്റെ മുന്നിലിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റത് ഇവരെ ബീച്ച് ആശുപത്രിയിലും മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലും ബേബി മെമ്മോറി ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു ബസ് ഡ്രൈവർക്കും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീക്ക് പരിക്കുപറ്റുകയും തുടർന്ന് ഇവരെ കോഴിക്കോട് സഹകരണ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അത് ഭയങ്കരമായ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നു അപ്പൊ വീട്ടിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് ഒരു ഗർഭിണി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ വീട്ടിലേക്ക് തോർന്നോക്കും ഗർഭിണീനെ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ വണ്ടിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ പേരുണ്ടായി അവരെല്ലായിട്ട് പോയിട്ട് കുറേ കുട്ടികളെ ഇവരെല്ലാം രക്ഷപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ ആ ഗർഭിണിക്ക് അസ്വസ്ഥ തോന്നിയപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി ഇരുപത്തെട്ട് കുട്ടികളെയും നാല് അധ്യാപകരെയും കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു പതിമൂന്ന് പേരെ കോഴിക്കോട് ബേബി എം മോറി ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് അൻപത്തിയെട്ടാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് തൃശൂരിൽ പതാക ഉയർന്നു തെക്കേ ഗോപുര നടയിലെ പ്രധാന വേദിക്ക് സമീപം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ കെ വി മോഹൻകുമാർ പതാക ഉയർത്തി മന്ത്രി വി കെ സുനിൽകുമാർ മേയർ അജിത ജയരാജ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മേരി തോമസ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു തെക്കേ ഗോപുര നടയിലെ പ്രധാന വേദിയായ നിർമാതലത്തിന് മുന്നിൽ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ കെ വി മോഹൻകുമാർ കലോത്സവ പതാക ഉയർത്തി മന്ത്രിമാരും മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികളും കലാപ്രതിഭകളും ചടങ്ങിന് സാക്ഷികളായി കലോത്സവ പ്രതിഭകൾക്കായുള്ള ഭക്ഷണ പന്തലും തയ്യാർ പാലുകാച്ചൽ ചടങ്ങോടെ കലവറയും സജീവമായി പരാതികളില്ലാതെ വിഭവസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം വിളമ്പാനുള്ള എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളും പൂർത്തിയായതായി മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ പറഞ്ഞു വിഭവസമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ഈ കലോത്സവത്തിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു കുട്ടിക്ക് പോലും അതായത് രാത്രി രണ്ടു മണിക്കാണെങ്കിലും ഭക്ഷണം വേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് രാത്രി രണ്ടു മണിക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു രീതിയിലും ഒരു കുറവും ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല തൃശൂർക്കാരുടെ നല്ല ഒന്നാന്തരം ഭക്ഷണം നമ്മുടെ പഴയിടത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ മക്കൾക്കെല്ലാം കൊടുക്കും പഴയിടം മോഹൻ നമ്പൂതിരിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പാചക വിദഗ്ധനാണ് മത്സരാർത്ഥികൾക്കായി ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃശൂർ സ്കൂൾ കലോത്സവം നിരീക്ഷിക്കാൻ വിജിലൻസ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയതോടെ ഒരു വിഭാഗം വിധികർത്താക്കൾ ചുമതലയിൽ നിന്ന് പിന്മാറി കലോത്സവത്തിന് ഒരു ദിവസം മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെയാണ് പിന്മാറ്റം വിജിലൻസ് നിരീക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തിയത് സുതാര്യതയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നും വിധികർത്താക്കളുടെ പ്രതിഷേധം തെറ്റിദ്ധാരണ മൂലമെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ മന
പതിനെട്ട് വർഷം മല ചവിട്ടി ഗുരുസ്വാമിയാകുന്നവർ പതിനെട്ടാമത്തെ വർഷം സന്നിധാനത്ത് തെങ്ങ് വയ്ക്കുന്ന ഒരു ആചാരമുണ്ട് ഗുരുസ്വാമിമാർ അയ്യപ്പന് സമർപ്പിക്കുന്ന കാണിക്കയാണ് ഈ തെങ്ങൻ തൈകൾ കണക്കാക്കുന്നത് പതിനെട്ട് വർഷം ചിട്ടയായി വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പാലിച്ച ദുർഘടമായ പാതയിലൂടെ മല കയറി പതിനെട്ടാം പടിയിൽ തൊട്ട് അയ്യപ്പനെ തുടർച്ചയായി പതിനെട്ട് വർഷം തൊഴുതുമടങ്ങുന്ന സ്വാമിമാർ ഗുരുസ്വാമികളാണ് പതിനെട്ടാം വർഷത്തിൽ അയ്യപ്പന് സ്വാമിമാർ സമർപ്പിക്കുന്ന വഴിപാടാണ് ഈ തെങ്ങിൻ തൈകൾ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഇത്തരമൊരു ആചാരമുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നീടെപ്പോഴോ ശബരിമലയിലെ പ്രധാന ആചാരങ്ങളിലൊന്നായി ഇതിനെ ഗുരുസ്വാമിമാർ കണ്ടുതുടങ്ങി തെങ്ങിൻ തൈകൾ നടാൻ പ്രത്യേക ഇടം തന്നെ സന്നിധാനത്തുണ്ട് ഇത് കരാറെടുക്കുന്നയാൾ ലേലം ചെയ്യുകയാണ് ശബരിമലയിലെ പതിവ് പതിനെട്ട് വർഷം തുടർച്ചയായിട്ട് പടി ചവിട്ടുന്ന ഗുരുസ്വാമിമാരാണ് ഗുരുസ്വാമി ആകുന്നതിന് പ്രതീകമായിട്ട് ഭസ്മകുളത്തിന് സമീപം തെങ്ങന്തൈ നടന്നു ഗുരുസ്വാമിമാരെല്ലാം കൊണ്ടു വന്ന് അവിടെ ഇവിടെയും വെക്കുമായിരുന്നു കമ്പ് കണ്ടാക്കി പോകും അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും ഇതെല്ലാം ലേലം ചെയ്തു ലേലം ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരായ അയ്യപ്പന്മാരാണ് തെങ്ങ് വയ്ക്കുന്നവരിൽ ഭൂരിപക്ഷവുമെന്ന് ഇവിടുത്തെ തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നു ഇന്ന് കുട്ടികൾക്കായുള്ള വഴിപാടായും തെങ്ങും തൈ സമർപ്പിക്കുന്നവർ ഏറെയാണ് ദൂരസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവരുന്ന പല തൈകളും സന്നിധാനത്ത് എത്തും മുൻപേ കേടുവരുന്നുവെന്നതും സാധാരണം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ സന്നിധാനം വാർത്തകളിലേക്ക് ബോണക്കാട് കുരിശുമലയിലേക്ക് നെയ്യാറ്റിൻകര അതിരൂപതയുടെ കീഴിലുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ സംഘടനകൾ നടത്തിയ മാർച്ച് സംഘർഷത്തിൽ കലാശിച്ചു പ്രതിഷേധക്കാരുമായി തഹസീൽദാർ നടത്തിയ ചർച്ചയെ തുടർന്ന് പ്രതിഷേധം താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചു സംഘർഷ പ്രദേശം പിന്നീട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ സന്ദർശിച്ചു മമ്മൂട്ടി നായകനായി ക്രിസ്മസ് റിലീസായി എത്തിയ ചിത്രം മാസ്റ്റർ പീസ് ഇന്റർനെറ്റിൽ തമിഴ് റൊക്കോഴ്സ് എന്ന വെബ്സൈറ്റാണ് ചിത്രം ഇന്റർനെറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടി നായകനായി ക്രിസ്മസ് റിലീസായി എത്തിയ മാസ്റ്റർ പീസിന്റെ വ്യാജ പതിപ്പ് ഇന്റർനെറ്റിൽ പ്രചരിക്കുന്നു തമിഴ് റോക്കറ്റ്സ് എന്ന വെബ്സൈറ്റിലാണ് ചിത്രം അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്മസ് ചിത്രമായി ഇറങ്ങിയ വിമാനവും ഈ സൈറ്റിൽ മുൻപ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് പത്ത് കോടിയിലധികം രൂപ മാസ്റ്റർ പീസ് കളക്ഷൻ നേടിയിരുന്നു ചിത്രം അൻപത് കോടി ക്ലബിലേക്ക് കുതിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ചിത്രം നെറ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രാജാതി രാജയ്ക്ക് ശേഷം മമ്മൂട്ടിയും സംവിധായകൻ അജയ് വാസുദേവും തിരക്കഥാകൃത്ത് ഉദയകൃഷ്ണയും ഒന്നിച്ച ചിത്രം റോയൽ സിനിമാസിന്റെ ബാനറിൽ സി എച്ച് മുഹമ്മദാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് മുൻപ് പുണ്യാളൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡും ചങ്സും പുലിമുരുകനും തമിഴ് റോക്കറ്റ്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു പുലിമുരുകൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിന് തമിഴ് റോക്കേഴ്സിന്റെ ഒരാളെ സൈബർ സെൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും അന്വേഷണം പിന്നീട് വഴിമുട്